ஊடக தோழர்களுக்கு முதல் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் முதல் கட்டமாக இது வந்து நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டிய விஷயமே வந்து ஊடகவியலாளர்கள் தான் மிக குறுகிய காலகட்டத்தில் ஊடகவியலாளர்கள் அனைவரும் வந்திருப்பது எங்களுக்கு பெரிய ஆதரவு அளிப்பதாகவும் உற்சாகத்தை கொடுப்பதாகவும் இருக்கிறது இதெல்லாம் விட மிக முக்கியமானது ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது உலகளாவிய பிரச்சனையாக எல்லா இடத்திலும் உலகம் முழுவதிலுமே இந்த பிரச்சனையை கவனிப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஊடகங்கள் நான் அந்த சமயத்தில் ஐரோப்பாவில் இருந்த பொழுது கூட அங்கே பல தகவல்கள் வந்து சேர்ந்ததற்கான மிக முக்கியமான காரணம் தமிழ்நாட்டினுடைய ஊடகங்கள் சமரசம் இல்லாமல் இந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்த்தது அதனால் நான் ஊடக நாங்கள் ஊடகங்களுக்கு ஊடகத்தில் செயலாற்றக்கூடிய சமூக பொறுப்புணர்வு கொண்ட அந்த ஊடக தோழர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படியான தகவல் வெளி வரவில்லை என்றால் இன்றைக்கு ஒரு ஆணையமோ அந்த ஆணையத்தின் அடிப்படையிலான விசாரணை அறிக்கைகளோ வெளிவந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த ஊடக சந்திப்பை துவக்குவதற்கு முன்பாகவே நாங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய ஊடகவியலாளர்கள் சமூக பொறுப்பு பொறுப்புணர்வு கொண்ட தேசிய ஊடகவியலாளர்கள் ஆகியோருக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகின்றோம் இந்த நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் அவர்களுடைய தலைமையிலே உருவாக்கப்பட்ட இந்த விசாரணை குழுவானது மிக விரிவான அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த அறிக்கை பல்வேறு அதிர்ச்சியான தகவல்களை வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பது மறுக்க இயலாத ஒன்று இதன் அடிப்படையில் இந்த குற்றம் அழைத்தவர்கள் மீது தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று முதலமைச்சர் வாக்குறுதி கொடுத்திருப்பது என்பது வரவேற்புக்குரிய தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் மிக மோசமான கரும்புள்ளி நிகழ்வாக இந்த ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு நடந்திருக்கிறது இந்த அறிக்கையிலே பல்வேறு தகவல்கள் குவிந்திருக்கின்றன அதில் சில முக்கியமான தகவல்களை ஊடக நண்பர்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் நாங்கள் கொண்டு வர விரும்புகின்றோம் இதில் அடிப்படையில் இந்த அறிக்கையில் இது எதை சொல்லுகிறது என்றால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியாளர் காவல்துறை அதிகாரிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகள் மருத்துவ பணியிலே ஈடுபட்டவர்கள் தீயணைப்பு துறையிலே ஈடுபட்டவர்கள் இந்த துறையை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு ஏதேனும் ஒரு வகையில உதவி செய்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காகத்தான் இந்த அறிக்கையினுடைய சாராம்சம் அமைந்திருக்கிறது இந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடாத ஒரு தகவலை நாங்கள் கவனத்தை கொண்டு வர விரும்புகின்றோம் இது ஒட்டுமொத்த படுகொலைக்கும் பின்னணியில் இருப்பது என்பது அரசு அதிகாரிகளினுடைய அலட்சிய போக்கோ செயலற்ற தன்மையோ அல்லது ஒருங்கிணைப்பின்மையோ மட்டுமே காரணமாக அறிக்கை முன்வைக்கிறது ஆனால் அதை நாங்கள் ஒரு பகுதியில் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட இந்த படுகொலை நடப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பது என்பது ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தினுடைய நேரடியான தலையீடு என்கின்ற குற்றச்சாட்டை நாங்கள் முன்வைக்க விரும்புகின்றோம் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் இந்த பச்சை படுகொலையிலே எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருப்பதை போன்ற ஒரு பிம்பத்தை அறிக்கை கொடுத்திருப்பது என்பது ஏமாற்றத்துக்குரியதாக இருக்கிறது இந்த அறிக்கையிலே ஒரு இடத்துல சொல்லுகிறார்கள் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த மே மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மாவட்ட ஆட்சியாளர் அலுவலகத்தை நோக்கியான பேரணி வருவதற்கு முன்பாக மதுரை உயர் நீதிமன்றத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை தூத்துக்குடி மாவட்டம் மாவட்ட ஆட்சியாளர் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஒரு வழக்கை கொண்டு வருகிறார்கள் ஒரு தனி தனியார் நிறுவனம் என்பது ஒரு மாவட்ட நிர்வாகம் எதை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற உத்தரவை பெறுவதற்கு முயற்சிப்பது என்பது ஒரு ஆட்சி அமைப்பிலே நேரடியாக தலையிடுவதற்கு ஒப்பானது என்று கருத்து சொல்லப்படுகிறது அவ்வாறு ஒரு நிறுவனம் இந்த வழக்கை கொண்டு வந்தது மட்டுமல்ல நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை நீங்கள் இந்த தூத்துக்குடி பகுதியிலே கொண்டு வரலாம் என்ற உத்தரவை அவர்கள் பெறுகிறார்கள் இப்படியான ஒரு வலிமை வாய்ந்த நிறுவனம் எப்படி இந்த படுகொலையிலே தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் இரண்டாவது இந்த ஸ்டெர்லைட் வளாகம் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகுதியை சார்ந்த காவல்துறை அதிகாரி அந்த நிறுவனத்தோடு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவராக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்த்திருக்கிறோம் அந்த பகுதி மக்கள் அதை குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார்கள் அவருடைய மனைவியும் காவல்துறையில் இருக்கின்றார் இந்த துப்பாக்கி சூடு நடந்த சமயத்தில் அவர் இதற்கென உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு கண்ட்ரோல் ரூம் கட்டுப்பாட்டு அறையினுடைய தொடர்பாளராக அதனுடைய கட்டுப்பாட்டாளராக செயல்பட்டிருக்கிறார் 
அவரும் அவருடைய கால அளவை மீறி அந்த அறையிலே அமர்ந்து பதிவுகளை மேற்கொண்டு உண்மையான தகவல்கள் வராமல் செய்திருக்கிற என்று இந்த அறிக்கையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக காவல்துறையினுடைய அதிகாரிகள் கடைமட்ட அதிகாரிகள் இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தோடு தொடர்புடையவர்களாக மக்களால் அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் அவருடைய உறவினர்கள் அவர்களும் காவல்துறையில் இருக்கிறார்கள் அவர் அவருடைய மனைவி காவல்துறையில் இருக்கிறார் அவர் இந்த கட்டுப்பாட்டு அறையில காலத்தை கடந்தும் கூட அந்த இடத்துல இருப்பதை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த தூத்துக்குடி நகரம் என்பது பல பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்கும் ஒரு சிறப்பு மாஜிஸ்ட்ரேட் என்பவரை நியமிக்கிறார்கள் இந்த சிறப்பு மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர்களிடத்துல உத்தரவு பெற்றுதான் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் எந்தெந்த பகுதிகளில் துப்பாக்கி சூடு நடத்துவதற்கு அந்த மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகள் உத்தரவு பெறப்பட்டதோ அந்த மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகள் அந்த பகுதியை பொறுப்படுத்தவர்களாக இல்லை என்பதையும் இந்த அறிக்கைக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது சிறப்பு மாஜிஸ்ட்ரேட்டுகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த துப்பாக்கி சூடுக்கு உத்தரவு கொடுத்தவங்க இது குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு பொறுப்பானவர்கள் என்று ஆட்சியாளர் நியமனம் செய்கின்றார் ஆனால் அவர் அந்த பகுதிக்கு துப்பாக்கி சூடு உத்தரவு தரவில்ல அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பகுதிக்கு தருகிறார் அந்த பகுதியிலும் அவர் இருந்தாரா என்று அவருடைய மொபைல் டவர் எடுத்து பார்த்தால் அவர் அந்த பகுதியிலும் இல்லை என்கிற தகவல் வருகிறது துப்பாக்கி சூடு உத்தரவு கொடுத்த அந்த சிறப்பு மாஜிஸ்ட்ரேட் என்பவர் துப்பாக்கி சூடு உத்தரவு கொடுத்த சமயத்தில் அந்த பகுதியில் எந்த பகுதியில் துப்பாக்கி சூடு கொடுத்தார் உத்தரவு கொடுத்தாரோ அந்த பகுதியில் இல்லை அவர் அந்த பொறுப்பிலும் இல்லை என்பதையும் இந்த விசாரணை சுட்டிக்காட்டுகிறது மேலும் இதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா காவல்துறையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் அந்த காவல்துறையை சேர்ந்த அவர் எஸ்பி ஆக இருக்கக்கூடியவர் இந்த சம்பவம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆட்சியாளர் அலுவலகத்தில் இல்லாமல் அவர் தனியே அங்கே வேறொரு அதிகாரியை சந்திப்பதற்காக சென்று விட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய துப்பாக்கி சூடு ஒரு காவல் அதிகாரி நடத்திய துப்பாக்கி சூடு இன்னொரு காவல் அதிகாரிக்கு தெரியவில்லை குறிப்பா ஐஜிக்கு தெரியவில்லை என்றெல்லாம் குறிப்புகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு பகுதியில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கி சூடு பிற அதிகாரிகளுக்கு தெரியவில்லை குறிப்பாக மேல் அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்க தெரிவிக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் இதுல இந்த குறிப்பாக அந்த சுடலை கண்ணு என்கின்ற அந்த காவல் காவலர் தன் விருப்பம் போல துப்பாக்கி சூடை நடத்த இருக்கின்றார் இவருக்கான இந்த சுதந்திரம் எப்படி கொடுக்கப்படுகிறார் அவர் தான் இந்த பெரிய அளவிற்கான மரணத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் அவர் வந்து இந்த மரண இந்த துப்பாக்கி சூடை புதுகலமாக நடத்தியிருக்கிறார் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் கொண்டாடி இருக்கிறான் அதுல பதிவாக இருக்கிறது இப்படியான ஒரு காவல்துறை செயல்பாடு என்பது எப்படி சாத்தியமானதாக இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் அது மாவட்ட எஸ்பி அவரே வந்து அவர் இது பிஸ்டல் எடுத்துக்கொண்டு அவர் உதவியாளர் பிஸ்டல் நினைக்கிற துப்பாக்கி எடுத்துக்கொண்டு அவர் ஒன்பது ரவுண்டு சுற்றிருக்காரு இப்படியாக பல்வேறு முறைகேடுகள் இந்த நிகழ்வில் நடந்திருக்கு ஒன்னு யாரு துப்பாக்கி சூடு உத்தரவு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுல குழப்பம் இருக்கிறது துப்பாக்கி சூடு உத்தரவு கொடுத்தாங்க அந்த பகுதியில இல்ல அவங்க மொபைல் டவர்ல பார்த்தா அவங்க அந்த பகுதியில் இல்லாததா பதிவாகி இருக்கிறது அதே போல அவர் அந்த பகுதிக்கும் சொந்தமாக அந்த பகுதிக்கான உத்தரவிடக்கூடிய நபராகவும் இல்லை என்கின்ற தகவலையும் பதிவு செய்திருக்கார்கள் அவ இவங்க கிட்ட தான் உத்தரவு வாங்கிட்டோம் அப்படின்றாங்க இதுல ஒரு அதிகாரி என்ன சொல்றாரு நான் உத்தர துப்பாக்கி சூடு நடத்திய அதிகாரி என்ன சொல்றாரு அந்த பகுதியில நான் சென்ற பொழுதுதான் அந்த பகுதிக்கான சிறப்பு மாஜிஸ்ட்ரேட்டை நேராக பார்த்தேன் அவரும் அப்பதான் வர்றாரு ரெண்டு பேரும் அப்பதான் வர்றாங்க சந்திக்கிறாங்க ஆனா உடனடியாக துப்பாக்கி சூடு என்பது நடத்தப்படுகிறது அப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முன்முடிவு இருந்திருப்பதை இந்த அறிக்கை தெளிவாக சுட்டிக்காட்டுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் மக்களை கூடுகின்ற மக்களை கலவரம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சூழல் இருந்தால் அவர்களை கலைப்பதற்குரிய எந்த விதமான முன்னேற்பாடுகளும் செய்யல குறிப்பா வந்து இந்த தண்ணி பீச்சி அடிக்கிறக்கூடிய வாகனம் அடிப்படையான வாகனம் இந்த வர்ணா வாகனம் சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் அந்த வாகனம் கூட அங்க இல்லை அப்ப தண்ணீர் பீச்சி அடிப்பது போன்ற வாகனங்களை கூட வைத்துக் கொள்ளவில்லை அங்கே கேட்கப்பட்ட இத்தனை வஜ்ரா வாகனம் வேணும்னு சொல்லி கேட்ட அந்த வஜ்ரா வாகனங்களும் கொண்டு வரப்படல இத்தனை ஆம்புலன்ஸ் வேணும் ஒரு எண்ணிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஆம்புலன்ஸும் வரல அப்ப ஆம்புலன்ஸும் இல்ல மக்களை கலைப்பதற்குரிய காயங்களை ஏற்படுத்தாத அந்த வசதிகளும் காவல்துறை இடத்துல உருவாக்கப்படல ஆனா அதி உயர்ந்த படுகொலை செய்யக்கூடிய துப்பாக்கிகள் எப்படி காவல்துறையிடம் வந்தது இது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆக இந்த பிரச்சனையினுடைய அடிப்படையை பார்த்தா என்ன இருக்குன்னா இந்த துப்பாக்கி சூடு என்பது திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டதாக தான் பார்க்க முடியும் இது மாவட்ட நிர்வாக அளவில் மட்டும் குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் 
மாவட்ட நிர்வாகத்தை கடந்தும் கூட இது உயர்மட்ட அளவில் தெரியாமல் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏனென்றால் இந்த போராட்டம் நூறு நாட்களாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது நூறு நாட்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மாவட்ட ஆட்சியாளர் கலெக்டர் இந்த சம்பவ தினத்தன்று அவர் அந்த பகுதியில் இல்லை ஏன் அங்கிருந்து வெளியே கிளம்பி போனாருங்கிறதுக்கான காரணம் வேணும் மிக முக்கியமான காரணம் தேவை அப்ப ஒரு மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியாளர் இந்த பிரச்சனையை எப்படி கையாள போகிறோம் என்பதை நேரடியாக நின்று களத்தில் நின்று கவனிக்காமல் வெளியே இருக்கின்றார் அது மட்டுமல்ல அவர் மூன்றாம் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பாளர் இடத்துல இந்த பணி ஒப்படைச்சிருக்கிறார் இதற்கு முன்பு நடத்திய ஒரு பீஸ் கமிட்டி ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடியவில்லை என்று நிலையில் இருக்கும் போது ஏன் மறுபடியும் ஒரு அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு அவர் முயற்சி செய்யவில்லை என்று ஆட்சியாளரை நோக்கியான கேள்விகள் இருக்கிறது அது இது மட்டுமல்ல இதற்கு முன்பும் கூட மக்கள் திரண்டு ஆட்சியாளரை சந்திக்க வந்த பொழுது ஆட்சியாளரை மக்கள் சந்தித்த பிறகு மக்கள் அமைதியான முறையில் கலைந்து சென்றிருக்கிறார்கள் ஆக மக்களுக்கு எந்த இடத்திலும் வன்முறை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற நோக்கம் இல்லை தெளிவாக இல்லை அது மட்டுமல்ல ஊரடங்கு உத்தரவு என்பதை இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சம்பவம் நடப்பது சம்பவம் நடந்தது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதற்கு முதல் நாள் இரவு தாமதமாக தான் ஊரடங்கு உத்தரவு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஆணையத்தின்படி ஒன்பது மணிக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனா ஒன்பது மணி இரவு ஒன்பது மணிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட அந்த ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது வெகு மக்களிடத்தில் சொல்லப்படல அதே சமயத்தில் மக்கள் போராடுவதற்கு திரள்வதற்கு என்று ஒரு பள்ளி மைதானத்தை ஒதுக்கிறார்கள் எஸ்ஐவி என்கின்ற பள்ளி மைதானத்தை ஒதுக்கி அதற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த மைதானத்தை நோக்கி போவதற்கான வழிகளை எல்லாம் அடைத்து விட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப இதெல்லாம் எதேச்சையாக நடந்துச்சு அதிகாரிகளுக்குள்ள ஒருங்கிணைக்காமல் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான எந்த காரணமும் இல்லை ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை பாதுகாப்பதற்கு தனியான தனியான காவல் கம்பெனிகள் அனுப்பப்படுகின்றன ஆம்புலன்ஸ் அங்க போகுது இதெல்லாம் இருக்குது அதே போல கலெக்டர் ஆபீஸ்ல அந்த ஆட்சியாளர் அலுவலகத்துல இறுதி நேரத்துல அந்த ஃபயர் சர்வீஸ் அந்த தீயணைக்கக்கூடிய வண்டி இறுதி நேரத்தில் அங்கிருந்து மாற்றப்பட்டு காவல்துறை அலுவலகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறது இது போனதற்கு பிறகு அங்கு வாகனங்கள் எரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டதுங்கிறதுக்கான பதிலும் இதில் இல்லை ஏன் இறுதி நேரத்தில் இப்படியாக ஒரு நீங்க ஃபயர் இன்ஜின் அங்கிருந்து மாத்துனீங்க யார் அதை மாத்த சொன்னது அந்த தகவல்லாம் இல்லை அதே போல என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டது துப்பாக்கி சூடு நடத்துவதற்கான முறைகளிலே மக்கள் கலைந்து ஓடுகிறார்கள் என்றால் அவர் நோக்கி துப்பாக்கி சுடக்கூடாது அதே போல வானத்தை நோக்கி சுட்டு எச்சரிக்கை கொடுக்கக்கூடாது என்கின்ற ஒரு முறை இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் வானத்தை நோக்கி சுடப்பட்டிருக்கிறது அது எச்சரிக்கையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல துப்பாக்கி சூடு நடத்துவதற்கு முன்பு அறிவிப்பு தெரிவிக்க வேண்டும் கலவரக்கொடி ஏற்ற வேண்டும் என்கின்ற முறை இருக்கிறது அதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தப்படல அதே போல துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டால் முட்டிக்கு கீழே சுடணும் உயிர் தாபத்து இல்லாத நிலையில சுடப்பட வேண்டும் என்ற வழிகாட்டுதல் இருக்கிறது ஆனால் சுடப்பட்டது எல்லாமே அவர்களுடைய உடலிலே உறுப்புகள் சிதைவதற்கு இப்ப நீங்க தலையில சுட்டு மொத்தமா தலை சிதை சிதறக்கூடிய அளவு இருக்கு இதயம் சிதறக்கூடிய அளவு இருக்கு உடல் உறுப்புகள் உள்ளுறுப்புகள் சிதறக்கூடிய அளவு துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டிருக்கு அதுலதான் அவர் சுடலை கண்டு போட்டவர்கள்லாம் அவர் கொண்டாடி சுற்றிருக்கார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியிருக்கிறார் யாரு சொந்த மக்கள் மேல துப்பாக்கி சூடை நடத்தியிருக்கிறாங்க அவர் எஸ்பியா இருக்கிறவர் ஒன்பது ரவுண்டு துப்பாக்கி கை துப்பாக்கி எடுத்து சுற்றிருக்காரு ஒளிந்திருந்து மறைந்திருந்து சுற்றிருக்கிறார் அப்ப இதெல்லாம் ஏதோ வந்து ஒரு எதிரி நாட்டு ராணுவத்தை நோக்கி ஒரு தாக்குதல் நடத்துவதை போன்ற ஒன்றை இவர்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் அப்ப அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு திட்டமிட்ட துப்பாக்கி சூடு என்பது மாவட்ட ஆட்சியினுடைய திறமையின்மையால் நடக்க நடத்தப்படவில்லை திட்டமிட்ட நடவடிக்கை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பிறகு இந்த கலவரம் செய்தவர்கள் அங்க நெருப்பு வச்சவங்க அப்படிங்கிற பத்தியான வீடியோக்களும் புகைப்படங்களை கொடுத்தால் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு இவங்க எல்லாம் யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு தகவல் சொல்றதா பதிவு இருக்கு அது எப்படி சாத்தியமாச்சு இவர்கள் எல்லாம் நாங்க கண்டுபிடிக்க முடியல இங்க துப்பாக்கி தீ வச்சவங்க அங்க ஏடி வச்சு ஏறினவன் இவனை எல்லாம் எங்களுக்கு அடையாளம் தெரியல ஒரு காவல்துறை அதிகாரிகள் சொல்லுகிறார்கள் என்றால் அதை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் அதற்கு முன்னாடி அவர்கள் வந்து எந்தெந்த அமைப்புகள் அங்க வந்திருக்கிறது எந்த அமைப்புகளினுடைய உறுப்பினர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க அவர்கள் எங்க போகிறார்கள் எங்கே வருகிறார்கள் எப்பொழுது கூடுகிறார்கள் எங்கே கூடுகிறார்கள் என்கின்ற தகவல் எல்லாம் உளவுத்துறை சேகரித்து கொடுத்ததாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் சாத்தியமாக இருக்கும் பொழுது கலவரம் செய்த நபர்களை பற்றி கண்டறிவதற்கு காவல்துறைக்கு சுணக்கமாக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன அப்ப இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் திட்டமிட
உள்துறை செயலாளருக்கு அனுப்பல அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் தகவல் அனுப்பியிருக்கிறார் உள்துறை செயலாளருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டை நிர்வகிக்கக்கூடிய அன்றைக்கு இருந்த திருஜா வைத்தியநாதன் அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய சூழலும் இந்த போராட்டம் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் திரள்கின்ற போராட்டம் நூறு நாட்கள் நடந்து கொடுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏனென்றால் மார்ச் மாதத்துல இந்த சம்பவம் நடக்கும் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக இருபதாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் தூத்துக்குடியில் கூடியிருக்கிறார்கள் தூத்துக்குடி மக்கள் தொகையை நீங்கள் பொறுத்து பார்க்கும் பொழுது இது மிகப்பெரிய எண்ணிக்கை அப்படி இருக்கக்கூடிய நிலையில நூறாவது நாட்கள் நாங்கள் திரளுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரும் பொழுது அதை கையாள்வதற்குரிய அந்த மக்களிடத்துல பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்குரிய எந்த நடவடிக்கையும் மாநில நிர்வாகத்தால் நடத்தப்படவில்லை இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரி சேர்ந்த உளவுத்துறை அதிகாரி அன்றைய முதலமைச்சர் இடத்துல சொன்ன பொழுது சேலத்திற்கு சென்று சொல்லியிருக்கிறார் சேலத்துக்கு சென்று சொன்ன பொழுதும் கூட முதலமைச்சர் குறித்து கவனம் அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி இது குறித்து கவனம் செலுத்தவில்லை என்கின்ற குறிப்பு இருக்கிறது என்ன கேட்க விரும்புறோம்னா நாங்க எல்லாம் இந்த போராட்டத்தை போயிருக்கிறோம் நூறு நாட்கள் இந்த போராட்டம் மிக அமைதியான முறையில் நடந்துச்சு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுக்கு தெரியும் தமிழ்நாடு பல்வேறு அமைப்புகள் இந்த போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தோம் இது மட்டுமல்ல இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அங்கு மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய தீவிரமான போராட்டம் வரும் இந்த மாநில அரசுக்கு தெரியாதா காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியாதா ஆட்சியாளர்களுக்கு தெரியாதா அப்ப இது ஏதோ ஒரு மாவட்ட ரீதியாக நிர்வாகம் இதை சரியாக கையாளவில்லை என்று சொன்னது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதில் தெரிந்துதான் நடந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இந்த ஒட்டுமொத்த சிக்கலையும் பார்க்கும் பொழுது அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி அவர்கள் இது குறித்து எந்த விதமான கொள்கை நிலைப்பாடும் எடுக்காமல் இதை பற்றியான ஒரு அக்கறையை கொள்ளாமல் மக்களை சந்திப்பதற்கும் அவர்கள் கோரிக்கையை கேட்டு அது தீர்ப்பதற்கான எந்த முடிவும் எடுக்காத ஒரு மக்கள் பிரிவு என்கின்ற பொறுப்பில் இருக்கிற இதுல என்ன வருதுன்னா இந்த போராட்டத்தின் அடிப்படை காரணமே வந்து இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் இரண்டாவது அழகை அவருடைய இரண்டாவது நிறுவனம் இரண்டாவது கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள் சிப்காட்டினுடைய அடுத்த பகுதியில அந்த தொழிற்சாலை விரிவுபடுத்துறார்கள் அந்த சிப்காட்டின் இரண்டாவது பகுதியில சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டுக்கான ஒரு கிளியரன்ஸ் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு கிளியரன்ஸ் இல்லாமலேயே ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் நடத்தியிருக்கு அப்படி ஒரு கிளியரன்ஸே கிடைக்காம அதற்கான ஒப்புதலே இல்லாமல் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் தொழிற்சாலை விரிவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க ஆனால் மாசு கட்டுப்பாட்டு துறை இது குறித்தான முறையான நடவடிக்கையையும் அதற்கான இன்ஸ்பெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியை சென்று கண்காணித்து அதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்குவதற்கு எந்த வழிகாட்டுதலையும் தரல இது ஏப்ரல் மாதத்திலே செய்ய வேண்டியது ஏப்ரல் மாதத்தில் செய்திருந்தார்கள் என்றால் இந்த போராட்டம் முடிந்து போயிருக்கும் அவ ஏப்ரல் மாசத்தில் செய்யல மாறாக அவர்கள் பின்னாடி செய்கிறாங்க அது எப்ப நடக்குதுன்னா மே மாதத்தில் மூன்றாவது வாரத்தில் நடக்குது இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனால் இந்த மக்கள் என்னைக்கு மாவட்ட ஆட்சியாளர் சந்திக்க வர்றாங்களோ அதுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாகத்தான் அந்த முடிவு எடுக்கப்படுது நான் என்ன கேட்க விரும்புறேன்னா இந்த ஸ்டெர்லைட் உடைய எக்ஸ்பான்ஷன் அந்த சிப்காட்டோட அடுத்த பகுதியில் இது மாசு கட்டுப்பாட்டு துறையினுடைய உத்தரவை மீறி இங்கு செயல்படுறாங்க சட்டவிரோதமாக ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் செயல்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து யார் கவலைப்பட்டிருக்கணும்னா மாவட்ட ஆட்சியாளர் கவலைப்பட்டிருக்கணும் சட்டவிரோதமாக செயல்படுவது ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் எப்ப இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி துப்பாக்கி சுடு நடப்பதற்கு வெகு நாட்களுக்கு முன்பாக கண்டறிஞ்சா கண்டறிஞ்சாச்சு அவ மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக உத்தரவிட்டிருக்க வேண்டும் முதலமைச்சர் உடனடியாக உத்தரவிட்டிருக்கணும் கிரிஜா வைத்தியநாதன் போன்ற உடனடியாக கவனத்தில் எடுத்திருக்க வேண்டும் இவங்க அத்தனை பேருமே இந்த போராட்டம் இந்த நெருக்கடியை நோக்கி தள்ளப்பட்டு ஒரு வன்முறையில் முடிய வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் அவர்கள் இந்த சம்பவத்தை நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்ப ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் தப்பு செஞ்சிருக்குது அப்படி தெரிஞ்சதுக்கு பின்னாடியும் அதை மூடுவதற்கான உத்தரவை வெளிப்படையாக அறிவித்திருந்தார்கள் என்றால் மக்கள் ஒன்று கூடி இருக்க போறதே இல்லை மாவட்ட ஆட்சியாளர் சந்திக்கிறதுக்கோ கலெக்டர் ஆபீஸ் போறதுக்கு தேவையே இல்லாமல் போராட்டம் நடப்பதற்கான அவசியமே இல்லாமல் போயிருக்கும் அப்ப எடப்பாடி அரசு திட்டமிட்டு இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தை காப்பாற்றுவதற்காகவும் போராடுகின்ற மக்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தி அவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காகவும் கலைப்பதற்காகவும் ஒரு வேலையை திட்டமிட்டு செய்திருக்கிறார்கள் இது மட்டுமல்ல ஒன்றிய அரசும் இதோடு சேர்ந்து செய்திருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு இதுல முழுக்க முழுக்க பின்னாடி இருந்து செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் தூத்துக்குடி நகரத்தில் இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட ஒரே கட்சியாக ஒரே அமைப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் இருந்திருக்கிறது அவங்க தான் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தினுடைய உயர் அதிகாரி இந்த சம்பவம் நடக்கக்கூடிய அந்த மாதத்திற்கு
இங்கிலாந்து பயணத்திற்கான விளம்பரத்தை வெகுவாக இங்கிலாந்தில் செய்திருக்கிறது அப்ப இந்த நிறுவனம் பாரதிய ஜனதா கட்சியோட நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறது எடப்பாடி அரசு பாரதிய ஜனதா கட்சியோட நெருக்கமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த நிறுவனத்திற்கு சாதகமாக மோடி அரசும் எடப்பாடி அரசும் சேர்ந்து அதிகாரிகளை வைத்து அதிகாரிகளோட துணையோடு இந்த பச்சை படுகொலை நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்று குற்றச்சாட்டு வைக்கிறோம் இது குறித்தான எந்த தகவலும் இந்த அறிக்கையில் இல்லை நீங்க வேதாந்த நிறுவனம் என்ன செஞ்சதுங்கிறது விசாரணையில் வரணும் இல்ல மொத்த பிரச்சனை வேதாந்தா மையப்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னா வேதாந்த நிறுவனம் எதையெல்லாம் செய்தது அப்படிங்கிற பதிவுகள் இல்லை அந்த ஒப்பாய்வு இல்லாம இந்த அறிக்கை முழுமை அடையாது இந்த அறிக்கை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்ப இதன் முதன்மையான குற்றவாளியாக நாங்கள் குற்றம் சாட்டுவது ஒன்றிய அரசும் அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் மற்றும் அன்றைய அதிகாரிகளாக இருந்த கிரிஜா வைத்தியநாதன் போன்றவர்களும் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் இவர்கள் திட்டமிட்டு நடத்தியிருக்கிறார்கள் இவர் இல்லை என்றால் மக்களை கலைப்பதற்கு அமைதி வழியில் பயன்படக்கூடிய தண்ணீர் பீச்சு என்ற வாகனத்தை கூட கொடுக்கல ஆனால் துப்பாக்கிய எஸ் எல் ஆர் துப்பாக்கிய கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆபத்து உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய துப்பாக்கி கொண்டு போய் இறங்கியிருக்கிறாங்க குறிவைத்து சுற்றிருக்கிறார்கள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் வகையில் சுற்றிருக்கிறார்கள் அதில் ஸ்டோலின் போன்ற அந்த இளம் மாணவி எல்லாம் ஏன் படுகொலை செய்யப்பட வேண்டும் ஜான்சி போன்றவர்கள் ஏன் படுகொலை செய்யப்பட வேண்டும் அப்ப இது திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட பச்சை படுகொலை இதுல அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி அவர்கள் மீதும் அன்றைய உள்துறை செயலாளர் மீதும் காவல்துறை அதிகாரிகள் மீதும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சியாளர் காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட பதினேழு அதிகாரிகள் உட்பட அனைவர் மீதும் துறை ரீதியான நடவடிக்கை நாங்கள் கேட்கவில்லை மாறாக சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை கேட்கின்றோம் நீங்கள் கொலை வழக்கை பதிவு செய்யணும் பதிமூணு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த பதிமூணு பேரை படுகொலை செய்த இந்த கட்டமைப்பு செயல்பட்ட அத்தனை பேர் மீதும் கொலை குற்றத்தை பதிவு செய்து இவர்கள் எப்படி மத்தவங்க என்ன வழக்க போடுறீங்களோ அதே போன்ற இவர்கள் மீதும் கொலை வழக்க பதிவு செஞ்சு இவர்களை சிறையில் அடைக்க வேண்டும் உடனடியாக சிறையில் அடைக்க வேண்டும் ஏன்னா இது போன்ற நீங்க ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் கிரைம் ஒருங்கிணைந்து உருவாக்க நடத்தப்பட்ட ஒரு குற்றத்தை ஒரு படுகொலைய தமிழ்நாடு அரசு திமுக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் இது போன்ற தவறுகள் நடக்காது என்பதற்கு என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது இத்தனை பேர் சேர்ந்து ஒரு பச்சை படுகொலை பண்ணிருக்கிறாங்க அவ இவங்க துறை ரீதியான இவங்களை வந்து நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டீங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதுமா அது எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்ப சட்டம் எல்லாருக்கும் சமம் இல்லையா சட்டம் எல்லாருக்கும் சமம் இல்லையா இதுல பார்த்தோம்னா அவ்வளவு தூரம் உண்மைகள் வெளிவந்திருக்கிறது அதிகாரிகளுக்குள்ளாக அவர்கள் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்ட நோக்கம் தவிர வேற எதுவுமே இல்ல வேற எதுவுமே இல்லை எங்க ஆம்புலன்ஸ் கூடியமா அங்க அனுப்ப முடியல அங்க தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம் மட்டும் அன்னைக்கு ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பினால் இன்னும் நிறைய மரணங்கள் வந்திருக்கும் என்று அறிக்கை சொல்லுகிறது தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்ற கழகம் இந்த போராட்டத்தில் காயம்பட்டவர்கள் உயிருக்கு போராடக்கூடியவர்களை காப்பாற்றி இருக்கிறது இந்துக்களை காப்பாற்றுகிறோம் என்று சொன்ன பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த ஆம்புலன்ஸை அனுப்பாமல் துப்பாக்கி சூடு நடத்துகின்ற வேலை செய்திருக்கிறது இதுதான் உண்மை அப்ப இது அத்தனை ஆவணம் இது நாங்க சொல்லல இந்த இந்த ஆவணத்தை சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு படுகொலையை செய்த இந்த அதிகாரிகள் இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் அன்றைய முதலமைச்சர் இவர்கள் அத்தனை பேரும் கொலை குற்றச்சாட்டில் உடனடியாக கைது செய்யப்படும் அதே போல நாங்கள் இதுல வேறொரு சில விஷயங்களை கவனிக்கிறோம் என்னன்னா இந்த விசாரணையில இந்த போராடுகின்ற மக்களை அல்ல போராட்டத்தை ஒருங்கிணைக்கிறவங்கள் எல்லாம் மிஸ்டீவ் மாங்கர்ஸ் சொல்றாங்க குற்றம் அளிக்கக்கூடியவர்கள் குற்றத்தை உருவாக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு போக்கை அதிகார வர்க்கம் இங்க போராடுகின்ற மக்களின் மீது காட்டுகிறது நான் கேட்கிறேன் என்னன்னா இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளோ காவல்துறை அதிகாரிகளோ அல்லது ஆட்சியாளர்களோ அவர்கள் அரசியல இருந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யறாங்க அவர்கள் என்ன படித்திருக்கிறார்களோ அதே அளவுக்கு கல்வி தகுதி எங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது நாங்கள் அது போன்ற பதவியிலே செல்லாமல் மக்களோட மக்களாக எங்களது கல்வி அறிவும் எங்களது உலக அறிவையும் மக்கள் மீதான நேசத்தின் அடிப்படையில் மக்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்யறோம் இப்படி வேலை செய்யக்கூடியவர்களா மிஸ்டீவ் மாங்கஸ் சொல்றதனுடைய வன்மமான உள்நோக்கத்தை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் படிச்சவன் எல்லாம் மக்களோட சேர்ந்து கேள்வி வைக்க கூடாதா ஏழை எளிய மக்களுக்கு கேள்வி வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இல்லையா அப்படின்னால் என்ன சொல்றாங்கன்னா மக்களை தூண்டுகிறார்கள் என்று பேசுகிறார்கள் வாவோசி தூண்டினார் சொல்லி வெள்ளக்காரன் எழுதி வச்சான் நாங்கள் தவறுக்கா தூண்டுகின்றோம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் போராட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கிறது என்று பதிவு இருக்கிறது எந்த போராட்டமாவது சட்டவிரோதமாக கலவரத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கிறதா இவர்கள் படித்த இளை
அவன் பாட்டுக்கு வேலைக்கு சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி குழந்த குட்டியோட எதை பத்தியும் அக்கறை இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று அரசு அதிகாரிகள் சொல்லுகிறார்களா நீதிபதிகள் சொல்லுகிறார்களா நீதிமன்றம் சொல்ல விரும்புகிறதா நான் கேட்க விரும்புகிறோம் படிச்சவன் எல்லாம் மக்களோட சேர்ந்துட்டு ஏழை எளிய மக்களோட நின்று நியாயம் கேட்க கூடாதா எப்ப கேட்டாலும் மிஸ்டிவ் மாங்கஸ் இவர்கள் சமூக விரோதிகள் இவர்கள் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகின்ற வகையில் நடந்து கொள்கிறார்கள் அன்றாட வாழ்க்கை எங்களுக்கு பாதிக்கப்படுகிறது இவர்கள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கோ ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கோ அல்லது அரசியல்வாதிகளுக்கோ அல்லது நீதிபதிகளுக்கோ மாச மாசம் சம்பளம் வந்துருது உங்களுக்கு குடியிருப்பதற்கு வீடு இருக்கிறது வாகனம் ஓட்டுவதற்கு ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் வேலையாட்கள் இருக்க உங்களுக்கு வாழ்க்கை நிம்மதியாக நேரடியாக நடந்து கொண்டு இருக்கு அது போன்ற வாழ்க்கை எங்களுக்கு கொடுங்க அப்புறம் கொடுத்துட்டு அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்குதுன்னு சொல்லுங்க எங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கும் அரசு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய உங்களிடத்துல நாங்கள் ஏதேனும் கேள்வி கேட்டால் எங்களுக்கு ஏதோ உரிமை வேணும் எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை தீர்த்து கொடுங்க கேட்டால் சுமூக வாழ்க்கையை பாதிக்கின்ற வகையில இவர் நடந்து கொண்டார்கள் மக்களை தூண்டுகிறார்கள் மக்களை தூண்டி நாங்கள் என்னங்க பண்ணோம் என்ன தவறு நடந்திருக்கு எழுபத்தைந்து வருடத்துல மக்களை தூண்டுகிறார்கள் தவறாக வழி நடத்துகிறார்கள் போன்ற வாசகங்கள் எல்லாம் வெள்ளையன் காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது அதே மனநிலையில இங்க இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயக கட்டமைப்புகளாக சொல்லப்படுகின்ற அரசியல்வாதிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் காவல்துறை அதிகாரிகளும் நீதிமன்றங்களும் இது போன்ற அல்லது சில நீதிபதிகளும் இது போன்ற கமெண்டை இது போன்ற கருத்தை வெளிப்படையாக வைக்கிறாங்க தயார படித்த இளைஞர்கள் மக்களோடு நிற்பார்கள் என்றா அந்த குடும்பத்தில் தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்கள் குடும்பம் எங்கள் ஊர் எங்கள் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டால் படித்த இளைஞர்கள் மக்களோடு நிற்போம் அது என்ன மிஸ்டிவ் மாங்கஸ் வேதாந்த மிஸ்டிவ் மாங்கஸ் கிடையாதா குற்றவாளி கிடையாதா இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் படித்தவர்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க மிஸ்டிவ் மாங்கஸ் கிடையாதா அவர்கள் சமூக குற்றவாளி கிடையாது சமூக குற்றவாளி கிடையாதாங்க இந்த காவல்துறை அதிகாரிகள் எல்லாம் அந்த தூத்துக்குடியினுடைய ஆட்சியாளர்லாம் சமூக விரோதி கிடையாதா தெரிஞ்ச தினத்தில் நடந்திருக்கிறது பதினைந்து பேரை படுகொலை செய்திருக்கா தமிழ்நாட்டில் எந்த சமூக நலத்தில் அக்கறை கொண்டு ஈடுபடுகின்ற இயக்கமும் இது போன்ற பச்சை படுகொலை செய்யலை இது போன்ற கலவரத்தை நாங்கள் செய்யலை அப்படி எங்கள் மீது எந்த வழக்கம் கிடையாது இதே ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை துப்பாக்கி சூடு நடந்தாலும் உலகம் முழுக்க கொண்டு போனோம் ஐநாவில் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு போய் பேசியதற்காக என் மீது தேச துரோக வழக்கை பதிவு செய்தார்கள் உப்பா வழக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இது போன்ற வழக்குகள் எதுக்கு இந்த துப்பாக்கி சூடு நடத்திருக்காங்கிற சொன்னதற்காக இந்த வழக்கு போட்டாங்க இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்யணும் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போனா திருமுருகனுக்கு பின்னால் யார் இருக்காது என்பதை விசாரிக்க வேண்டும் என்று ஒரு நீதிபதி தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அதே நீதிபதி இப்பொழுது என்ன பேசியிருக்கார் என்றால் நீதிமன்றத்தை கேள்வி கேட்பது தவறா என்று பேசியிருக்கிறார் மகிழ்ச்சிக்குரியது வரவேற்பு ஒரு நீதிபதி நீதிமன்றத்தை கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் மரியாதைக்குள் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஸ்வரர் சொல்லுகிறார்கள் ஆனா அதே நீதிபதி தான் இந்த ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனையை சர்வதேச மன்றத்துக்கு கொண்டு போனதற்காக என் மீது பதியப்பட்ட இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னபொழுது திருமல் காந்திக்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்கள் என்று கண்டறியுங்கள் என்று உத்தரவு கொடுத்தார் அதனால் என் மீது சிறப்பு புலனாய்வு விசாரணை போடப்பட்டது என் குடும்பம் அதனால் நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது எனது நிறுவனம் மூடப்பட்டது எனது குழந்தைகளுக்கான கல்வி என்பது பாதிக்கப்பட்டது எத்தனை பேர் நான் மாற வேண்டியது இதெல்லாம் யார் காரணம் படித்தவர்கள் இளைஞர்கள் மக்கள் சேர்ந்து நிற்கக்கூடாதா உடனே எல்லாத்தையும் உத்தரவு குத்திருவீங்களா என் மீது வைக்கப்பட்ட குற்ற போலீஸ் சொன்ன குற்றச்சாட்டை விசாரித்து என் தரப்பு நியாயத்தையும் கேட்காமல் ஒரு நீதிபதி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அதனால் என் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடைக்கப்பட்டவர்கள் துப்பாக்கி சூழல் உடல் உறுப்புகளை இழந்தவர்கள் காயம் ஏற்பட்டவர்கள் வாழ்க்கை இழந்தவர்கள் உயிரிழந்தவர்கள் அவருடைய குடும்பம் இதற்கெல்லாம் அரசு என்ன சொல்ல போகிறது அரசு என்ன சொல்ல போகிறது எதுவுமே சொல்லாம நீங்க எந்த குற்ற இத்தனை குற்றத்தையும் மண்டி கை கட்டிட்டு போயிருவீங்க நீங்க மக்களிடத்துல மன்னிப்பு கேட்பதில்லை குற்றம் செய்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை இல்லை இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துப்பாக்கி சூழல் நடப்பதற்கு முன்பு ஒரு வருடத்துக்கு ஒன்றரை வருடத்துக்கு முன்பு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் மெரினாவில் நடந்த அந்த வன்முறையின் பொழுது குடிசைகள் கொளுத்தப்பட்டது காவல்துறையால் கொளுத்தப்பட்டதற்கான விசாரணை ஒழுங்காக முடிந்திருந்து அந்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தால் தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூழல் நடந்திருக்காது இன்றைக்கு வரைக்கும் ராஜேஸ்வரன் கமிஷனுடைய அறிக்கை வெளியில் வரல நம்ம எல்லாத்துக்கும் மேலே தெரிஞ்சது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் மக்கள் அமைதியாக பத்து பதினைஞ்சு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க ஆனா குடிசையை கொளுத்தியது காவல்துறை ஆட்டோவை கொளுத்தியது காவல்துறை நடுக்கு பத்திரிகள் பூந்து கலவரம் செய்தது காவல்துறை ஆனா அந்த அதிகாரிகள் இன்னைக்கு பேர் நடவடிக்கை எடுக்கல அப்ப
அரசு அதிகாரியா இருக்கக்கூடிய காவல்துறை அதிகாரி என்ன குற்றம் வேணா செய்யலாம் அவங்க ஆட்டோவை கொடுத்தலாம் குடிசை கொடுத்தலாம் துப்பாக்கி சூடு நடத்தலாம் வீடுகளில் போது அடிக்கலாம் ஆஸ்பத்திரியில் போது மண்டையை உடைக்கலாம் பொய் வழக்கு போகலாம் சிறையில் அடைக்கலாம் சிறையில் சித்திரவதை செய்யலாம் அந்த அதிகாரிகள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காத ஒரு மோசமான சர்வாதிகாரமான பர்மாவும் இலங்கையும் போன்ற ஒரு ஆட்சி தமிழ்நாடு நடப்பதற்கு காரணம் என்ன திஸ் ஹை லெவல் ஆஃப் இம்பியூனிட்டி இஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் வயலன்ஸ் இங்க அரசியல் சாசனத்திற்கு எந்த விதமான அக்கறையும் கிடையாது யாரு கிட்டனால மக்களிடத்தில் அதிக மக்களுக்கு அரசு சாசனத்தின் மீது மரியாதை இருக்கிறது சட்டத்தின் மீது மரியாதை இருக்கிறது நாங்கள் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் அரசு அதிகாரிகள் செய்யவில்லை காவல்துறை அதிகாரிகள் செய்யவில்லை இங்க சென்னையில அரங்க கூட்டம் நடத்துவதற்கு அரங்க கூட்டம் நடத்துவது காவல்துறை மீது அனுமதி வாங்கணும் காவல்துறை மீது அனுமதி வாங்கணும் ஆனால் இங்க இருக்க அத்தனை அரங்குக்குமே காவல்துறை அனுமதி வாங்கிட்டு வந்தா தான் கூட்டம் நடத்த முடியும் இங்க பத்திரிகையாளர் அரங்குக்கு மட்டும்தான் அனுமதி வாங்காம நான் நடத்த முடிகிறது ஒரு அரங்கத்துக்குள்ளார பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு கருத்தை பேசுவதற்கு காவல்துறை ஏன் அனுமதி வாங்க வேண்டும் இது சட்டவிரோதமானது இங்க சென்னை ஆக்ட் ஸ்பெஷல் ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க வெள்ளக்காரன் கொண்டு வந்த அந்த அந்த சட்டத்தை பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை மக்கள் ஒன்று கொடுக்கூடாது சென்னைக்குள்ள அஞ்சு பேர் ஒன்றாக கூடினால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலான்ற ஒரு சட்டத்தை கடந்த முப்பது வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கிறது யார் கேட்கறது இன்று திமுக அரசாவது கேட்க வேண்டும் திமுக அரசாவது கேட்கணும் மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடுவதற்கு தான் மெரினா இருந்திருக்கிறது அந்த இடத்துல தான் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு இந்தி ஒழிகை என்கின்ற போராட்டம் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது சிங்கார வளர் அங்கதான் பேசியிருக்கிறார் அண்ணா பேசியிருக்கிறார் ஏன் திமுக அதிமுக மூத்த தலைவர்கள் அங்கதான் பேசியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு மெரினால ஒன்று கூட முடியாது நிலை உருவாகி இருக்கிறது அப்ப வெள்ளக்காரன் காலத்தில் அனுமதிச்ச உரிமைகள் கூட இன்னைக்கு அனுமதி இல்லை இதை காரணம் அரசு அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் மக்கள் விரோதிகளாக சிந்திக்கிறார்கள் மக்களிடத்தில் என்று இந்த பிரச்சனைகள் எடுத்து சொல்லி இது போன்ற சட்ட விரோதம் வாங்கக்கூடிய வேதாந்தா நிறுவனத்தை மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்துறவர்கள சமூக விரோதிகள் என்று சொல்கிறார் இந்த போக்கு மிக மிக ஆபத்தானது இந்த அறிக்கையில் அத்தனையும் வெளியில் வந்திருக்கிறது இதில் நாங்கள் வைப்பது எடப்பாடி அவர்கள் மீது உடனடியாக கொலை குற்ற வழக்கு அவரும் அவரோடு இணைந்து வேலை செய்த கிரிஜா வைத்தியநாதன் மற்றும் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் மாவட்ட அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து உடனடியாக கைது செய்யப்பட வேண்டும் அவர் பச்சையா போய் சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது டிவியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவ்வளவு தூரம் பச்சை பொய் சொன்ன எடப்பாடி அவர்கள் மீதும் அந்த அதிகாரிகள் மீதும் உடனே நடவடிக்கை வேணும் திமுக அரசு இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் முற்றிலுமாக தமிழ்நாட்டில் வெளியேற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு கொள்கை தீர்மானத்தை போட்டு உடனே வெளியேற்றணும் அவன் நீதிமன்றத்துக்கு போய் அங்கிருந்து ஆர்டர் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு அனுமதிக்க முடியாது இதற்கு மேலே அனுமதிக்க முடியாது இது போட்ட கொலை குற்றம் செய்யக்கூடிய நிறுவனத்தை அனுமதிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த துப்பாக்கி சூடல காயமடைந்த பலர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை கணக்கு ஏன்னா இந்த அறிக்கையில எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்படுது அந்த அறிக்கை இருக்கிறது இத்தனை ரவுண்ட்ஸ் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினா எத்தனை பேர் காயமடைவார்கள் கண்டறிஞ்சு அவர்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கணும் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா பரத்வாஜ் என்ற ஒரு ஒருவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கார் பரவல்ல வந்தவரு அவர் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்கார் அவர் கொலையானவர்கள் பட்டியல அவர் பேர் இல்லை அவர் குடும்பத்திற்கான நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று திமுக அரசு கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் அதே போல பிரின்ஸ்டன் ஒரு பையன் இருபத்தோரு வயசு பையன் கால துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டு அந்த பையனு கால் போயிருச்சு அவனுக்கு வருஷம் வருஷம் காலுக்கு வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டத்தை கொடுக்க வேண்டி இருக்கு செலவு இருக்கிறது அந்த குடும்பத்தினால முடியாது அவருக்கு எந்த நிவாரணமும் இல்லை இது போன்ற பலர் இந்த அரசு அதிகாரிகளினுடைய பயங்கரவாதத்தினால் பச்சை படுகொலையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை எல்லாம் கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த அரசு வந்து இந்த அரசு வந்து உடனடியாக அவர் நிவாரணம் கொடுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமாக அறிக்கை சொன்னதை போல திரு ரஜினிகாந்த் போன்றவர்கள் எல்லாம் இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் மேல வேதாந்த நிறுவனம் என்ன சொல்லுது பிஜேபி என்ன சொல்லுது ஆளுங்க என்ன சொல்லுது கேட்டு வந்து முந்திரி கோட்டை மாதிரி பேசக்கூடாது அவர்களுக்கு எது தெரியுமோ அதை பேசணும் அதோட அவங்க நிறுத்திக்கணும் மக்களோட போராட்டத்தில் பங்கெடுக்காம மக்கள் பிரச்சனை என்னன்னு காது கொடுத்து கேட்காம மக்களோட சேர்ந்து நிற்காம இவர்களாக சமூக விரோதிகள் சொல்றது யார சமூக விரோதி சொன்னார் அவர் ஆனால் அன்னி ஏற்பட்ட நெருக்கடிகள் என்ன எத்தனை நெருக்கடி நாங்கள் சந்திச்சோம் இன்னைக்கு நாங்க சொல்ல விரும்புகின்றோம் இன்றைக்கு நாங்கள் தான் சமூகத்தை காக்கக்கூடியவர்கள் எங்க கூட தான் வெகு மக்கள் சேரணும் என்ன என்ன பிரச்சனை செய்யப்படுது இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் மே பதினாலு இயக்கம் போன்றவர்கள் தமிழ் புலிகள் விடுதலை தமிழ் புலிகள் போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் சமூக விரோத அமைப்புகள் என்று பிரச்சாரம் பண்ணாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் தான் நேர்மையானவர்கள் நாங்கள் தான் மக்
இந்த பொய் தகவல்கள் எல்லாம் அம்பலமாக இருக்கிறது ஆகவே இங்க இருக்கிற சமூக இயக்கங்கள் எங்களை போன்ற இயக்கங்களோடு தமிழ்நாடு மக்கள் கைகோர்த்து நிற்க வேண்டும் அதைத்தான் இந்த அறிக்கை என்பது வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது வேதாந்தா போன்ற நிறுவனத்தை ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் தான் சமூக விரோதிகள் அந்த சமூக விரோதிகள் ரஜினிகாந்தாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருந்தாலும் சரி காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் மக்கள் விரோதிகள் என்பதை இந்த அறிக்கை அம்பலப்படுத்துகிறது இந்த அறிக்கை மீதான ஒரு விசாரணை தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட வேண்டும் வேதாந்தா நிறுவனமும் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் எடப்பாடியும் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் எடப்பாடி அவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அரசு செய்யும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இதை காலந்தால் தாமல் செய்ய வேண்டும் அதே சமயத்தில் இவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான போராட்டத்தையும் பிரச்சாரத்தையும் எங்களை போன்ற ஜனநாயக அமைப்புகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளும் தூத்துக்குடி மக்களுக்கு துணையாக நிற்போம் தூத்துக்குடியில் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் நெருக்கடி அங்கு ஊருக்குள்ள போனா பின்னாடியே காவல்துறை அனுப்புறது உளவுத்துறை அனுப்புறது அங்க எதிரும் மரணத்திற்கோ திருமணத்துக்கு போனோம் திருமண மட்டத்துக்குள்ள வருவது அங்க சுடுகாடு வரைக்கும் வர போலீஸ் வந்து நிற்கிறதெல்லாம் முதல்ல சட்ட விரோதமானது இது போன்ற சட்ட விரோதத்தை சமூக விரோத செயல்பாடுகளை இந்த காவல்துறை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே மக்களினுடைய உரிமைகள் மீது மக்களுக்கான நலன்கள் மீது அக்கறை கொள்ளக்கூடிய ஒரு வகையிலே தமிழ்நாடு அரசு திமுக அரசு உடனடியாக இந்த அதிகாரிகளை பதவியிலிருந்து நீக்கம் செய்து இவர்கள் மீது சட்டபூர்வமான கொலை வழக்கை பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுத்தால்தான் மக்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியும் என்பதை இச்சமயத்தில் சொல்லிக் கொண்டு நாங்கள் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்